வணக்கம் மீனராசி நண்பர்களே பதினெட்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பதினாறு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையான ஐப்பசி மாத ராசி பலன்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் மீனராசிக்கு இந்த ஐப்பசி மாத கிரக நிலையில் எந்த மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கப் போகின்றன என்பதை பற்றிய பதிவு தான் இது மீனராசிக்கு குரு பகவான் சிறப்பாகவே அமர்ந்துள்ளார் எனவே குரு உங்களுக்கு அதிகபட்ச நற்பலன்களை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன குரு பகவான் உங்களது ராசியை பார்ப்பதால் தங்களது திறமை வந்து பழிச்சிடும் தாங்கள் எடுக்கும் காரியங்களில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக காணப்படுகின்றது குலதெய்வ வழிபாடு மற்றும் கோயில் வழிபாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுவரை குழந்தை பாய்க்கும் மற்றவருக்கு குழந்தை பாய்க்கும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு உண்டு பன்னிரெண்டாம் அதிபதியாகிய சனி பகவான் உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்தில் அமர்ந்துள்ளதால் தொழிலில் சில சிரமங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் காணப்படுகின்றன செய்யும் தொழிலில் சில இடையூறுகள் வருவதற்கும் மந்த நிலை ஏற்படுவதற்கும் வருமானம் குறைவதற்கும் வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன தாங்களும் சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இயங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன பணியில் இருப்போருக்கும் பணியில் சில இடைஞ்சல்கள் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன எனவே பணியில் இருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் எனவே பணியில் கவனம் செலுத்துவது சிறந்ததாகும் இரண்டு ஒன்பதுக்கு அதிபதியான செவ்வாய் இவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு பலம் பெற்று இருந்தார் எனவே வருமானம் பல வழிகளில் வந்திருக்கும் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் மேலோங்கி இருந்திருக்கும் எடுத்த காரியங்களில் நீங்கள் வெற்றி அடைந்திருப்பீர்கள் தந்தையாலும் தந்தை வர்க்கத்தாலும் அதிகமான நற்பலன்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் தந்தையும் நினைத்த காரியங்களில் வெற்றி பெற்றிருப்பார் தந்தையும் சந்தோஷமுடன் காணப்பட்டிருப்பார் ஆனால் ஐப்பசி பத்தாம் தேதிக்கு மேல் சற்று வருமானம் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன வருமானம் வந்தாலும் அவை ஏதாவது ஒரு வழியில் செலவாவதற்கான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்கு கூடவே வரும் பூமி வாங்குதல் அல்லது வீட்டு மனைகள் வாங்குதல் அல்லது மண் சம்பந்தமான பொருள்கள் வாங்குவதால் வாங்குவதாலும் இளைய சகோதரம் மற்றும் தந்தை ஆகியோர் வழியிலும் விரயங்கள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகவே காணப்படுகின்றன புதன் பகவான் உங்களுக்கு எட்டாம் இடத்தில் அமர்ந்துள்ளதால் ஐப்பசி ஏழாம் தேதி வரை மட்டும் கணவன் மனைவிக்குள் சில கருத்து வேறுபாடுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன நண்பர்கள் மத்தியிலும் அதிக நற்பலன்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாகும் ஆனால் ஐப்பசி ஏழாம் தேதிக்கு மேல் புதன் பகவான் தங்களுக்கு சாதகமான ஒன்பதாவது இடத்தில் வருவதால் கணவன் மனைவி மூலமும் நண்பர்கள் மூலமும் ஆதாயமும் ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் ஐப்பசி ஏழாம் தேதி வரை தாய் தந்தையருடன் பகையோ அல்லது சொத்து பத்துக்களில் ஏதேனும் வில்லங்கமோ ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு உண்டு ஐப்பசி ஏழு வரை கணவன் மனைவி தந்தை இவர்களுக்கு ஏதேனும் உடலில் காயங்கள் ஏற்படவோ அல்லது சிறு விபத்துக்கள் ஏற்படுவதற்கோ வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன எனவே இந்த ஐப்பசி மாதம் கவனமாக இருந்து கொள்வது நல்லதாகும் மூணு எட்டுக்கு அதிபதியான சுக்கர பகவான் தற்போது வலிமையாகவே காணப்படுகிறார் இந்த சுக்கரன் வலிமையாக காணப்படுவதால் தாங்கள் எடுக்கும் காரியங்களில் எளிதாக வெற்றியை பெறுவது கடினமாகும் எடுக்கும் காரிகளில் காரியங்களில் அதிகமாக தடைகளும் தாமதமும் ஏற்படும் இதனால் தாங்கள் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றி பெற முடியவில்லையே என்ற இயக்கம் உங்களது மனதில் குடிகொண்டிருக்கும் எனவே இந்த ஐப்பசி மாதத்தில் சுக்கரன் வலிமையாக இருப்பதால் எந்த விதமான முக்கிய முடிவுகளையும் எடுக்க வேண்டாம் புதிய காரியங்கள் எதையும் தொடங்க வேண்டாம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நிதானமாக செய்து கொள்வது உங்களுக்கு சிறப்பை ஏற்படுத்தும் எனவே இந்த ஐப்பசி மாத கிரக நிலையில் உங்களுக்கு சில இடையூறுகளை கொடுத்தாலும் சில நன்மைகளையும் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக தென்படுகின்றன இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தவும் அதன் மூலம் நாங்கள் வெளியிடும் ஜோதிடம் சம்பந்தமான ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும் நன்றி நேர்களை